Laisse parler les gens avec Aline Druel. Je vous le disais dans un instant, on va parler de politique, notamment de, de représentation. Mais juste avant, on va faire un, un point rapide, hein, parce qu'on va revenir sur le concours international de poésie et de dessin organisé par l'association Père de la Négritude Universal Vision. Vous le savez, on vous en parlait hein, la semaine dernière dans cette émission. Euh, et parce que la date du dépôt était fixée au 31 mai, ce qui était un petit peu court, hein, puisqu'on en a parlé la veille. Mais finalement, il va y avoir un petit peu plus de temps. Et c'est l'organisateur hein, du, du concours, David Andrew, qui va nous en dire un, un petit peu plus justement sur ce report et ce nouveau calendrier. Bonsoir David Andrew. Bonsoir Aline, ça va bien Bien et vous Bien merci. Alors c'est ce qu'on disait, il y aura finalement un peu plus de temps mieux d'ailleurs, un peu plus de temps pour ceux qui souhaitent participer au concours. Vous avez décidé de, de rallonger un petit peu les délais. Oui, oui, en constatation avec euh, le président de l'association Rencontre Européenne Europoésie, euh, il suite justement au passage euh, le 30 mai, donc il paraissait judicieux suite aux appels que j'ai reçus de certains auditeurs qui voulaient participer, euh, ben, de prolonger euh, ben, de 15 jours le concours, ce qui permettra, ce qui permettra à tout à chacun euh, librement d'être inspiré et de pouvoir participer à ce concours international de poésie et de dessin. Alors donc les nouvelles dates sont, euh, quelles sont donc ces, cette nouvelle date de, de dépôt Donc on n'est plus au 31 mai, on est au, à la mi-juin, c'est ça ou un peu plus Voilà, nous sommes au 19 juin 2012. Donc, 19 juin 2012, donc euh, les candidats, euh, ils peuvent aller encore une fois sur euh, la page Facebook euh, de l'association. Donc ils tapent « Association Père au pluriel de la négritude Universal Vision euh, ». Sinon, si vous aurez, il y aura le flyer également sur euh, la page sur, Facebook. Sur hein, le Tropic FM officiel, on est en train de la mettre. Donc euh, elle va apparaître dans, dans pas longtemps pour ceux qui voudront avoir toutes les infos. Voilà, donc ils peuvent m'envoyer un mail, comme ça moi je leur envoie le, le dossier avec le règlement, avec l'adresse d'envoi, et comme ça tout à chacun pourrait participer. Et j'aimerais également, euh, je profite, je ne serai pas long, euh, puisque vous savez que j'ai beaucoup de partenaires euh, derrière moi pour ce concours, mm -hmm. et euh, j'ai omis de, de, ben, des, de souligner euh, Aide et Action, l'association Aide et Action, l'association SOS euh, euh, Gonesse Haïti, donc avec dont son président est Emmanuel Raymond, donc que je salue, qui sont partenaires également du concours, Mouvance Haïti également. Et je tiens également à remercier euh, Monsieur le maire de Le Valois Perret, euh, qui, euh, qui me permet justement de faire profiter euh, au centre de loisirs de Le Valois Perret euh, ce concours. Donc certains centres qui participent. Euh, donc je remercie le centre Barra et ses animateurs, notamment euh, euh, Carole. Euh, et Xavier et, euh, et Michael. Je, je salue également le centre Jean de la Fontaine, euh, avec son, son responsable Dania, le centre de loisirs Le Petit Prince, avec son responsable Bruno, euh, donc c'est un des responsables. Je remercie également Sandra, je remercie également Marie-Josée, euh, directrice également. Euh, je remercie euh, euh, également Nadia euh, de notre centre de loisirs qui participe justement à ce concours. Donc merci à eux euh, et merci euh, aux auditeurs qui vont envoyer un mail pour pouvoir participer au concours. Et on rappelle justement que les bénéfices, donc c'est 5 euros par poème, 5 euros par dessin, et que les bénéfices sont renversés à deux associations, une franco-algérienne, une franco-haïtienne. Euh, ce sont des associations qui soutiennent des enfants déscolarisés, des enfants porteurs d'handicap, des enfants victimes de catastrophes naturelles, que les candidats peuvent écrire en français, en créole guadeloupéen, en arabe, en berbère et en créole haïtien. Et alors donc sur ce, sur ce concours, une, on va juste en, re, en redire quelques mots, donc là on sait comment est-ce qu'on peut écrire sur les dessins, la participation également, euh, parce que c'est pour reverser des fonds à, à une association. Euh, on deux, devrait, associations, deux, associations. deux associations. On doit vraiment vous écrire, c'est ça, pour avoir bah, où envoyer, pour toutes les, toutes les formalités, euh, on voit ça avec vous et on trouve les infos donc, sur internet. Voilà, adadou.andrew.andrew.gmail.com De toute manière, tout sera sur, euh, sous le flyer avec mes coordonnées téléphoniques, donc euh, qu'il n'hésite pas. Très bien, mais en tout cas, on a bien noté cette nouvelle date et donc on le disait, c'est que tant mieux pour ceux qui veulent participer, qui ont manqué peut-être, qui manquaient peut-être de temps. Euh, vous avez jusqu'au 19 juin pour, pour préparer euh, vos œuvres et participer à ce concours. Merci David Andrew, en tout cas, pour les précisions euh, données ce soir et on espère que les retours seront nombreux pour ce concours. Merci beaucoup Aline et à très vite. À très bientôt, merci David Andrew qui, bon qui est donc, je vous le disais, hein, le, le président fondateur de l'association Père de la Négritude Universal Vision et organisateur de ce concours international de, de poésie et de dessin avec les thèmes hein, enfance et ou négritude. Et vous avez donc jusqu'au 19 juin maintenant pour envoyer euh, vos, vos créations. Euh, on va mettre les infos sur le Tropic FM officiel et puis euh, David Andrew vous le disait, euh, l'association Père de la Négritude Universal Vision a également un, un, une, page, une page Facebook dont vous pouvez tout retrouver là.